பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சிஇ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இதுல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரைன் அண்ட் டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இது பிப்த் மாடியூல் மாடியூல் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதை வந்து ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் எலாஸ்டிசிட்டி அண்ட் வாட் இஸ் எலாஸ்டிக் லிமிட் எலாஸ்டிசிட்டினா என்னங்கிறத சொல்லணும் எலாஸ்டிக் லிமிட்னா என்னங்கிறத சொல்லணும் இது ரெண்டு ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் இதனால நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் முழுவதுமே நீங்க ஈஸியா புரிய முடியும் இப்ப பாப்போம் எலாஸ்டிசிட்டி அண்ட் எலாஸ்டிக் லிமிட் இப்ப முதல்ல எலாஸ்டிசிட்டிங்கிறத பார்ப்போம் வழக்கம் போல இந்த டயக்ராம பார்ப்போம் இதுல ஒருத்தர் ஒரு ரப்பர் பேண்ட ரெண்டு விரல் இடையில இழுத்து பிடிச்சிருக்கிறாரு இந்த விரல் அவர் விட்டுட்டாருன்னா என்ன ஆகும் ரப்பர் பேண்ட் அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு சின்னதாக வந்துடும் அதனால இதுல இருந்து என்ன தெரியுது போர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது அது வந்து எலாங்கேட் ஆகுது நீளுது போர்ஸ் எடுத்தாச்சுன்னா அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வருது இதே தான் நம்ம படிக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல்ல அது வந்து மெட்டல் ஆயிருந்தாலும் இதே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் இங்க வந்து நமக்கு எலாங்கேஷன் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியுது நம்ம படிக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ல கண்ணுக்கு ரொம்ப தெரியாது அதான் இப்ப பார்ப்போம் வேணும் எக்ஸ்டர்னல் போர்சஸ் அப்ளைடு ஆன் ஏ பாடி அண்ட் இட் அண்டர் கோஸ் சம் டிஃபர்மேஷன் இப்ப இந்த இதுல எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஆக்ட் பண்றதுனால ஒரு டிஃபர்மேஷன் டிஃபர்மேஷன் என்ன அதனுடைய ஷேப்பு சைஸ் மாறுறதுக்கு பேர் தான் டிஃபர்மேஷன் இஃப் த பாடி ரிட்டர்ன்ஸ் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆன் கம்ப்ளீட் ரிமூவல் ஆஃப் த லோட் ரப்பர் பேண்ட்ல இருந்து ரெண்டு வரலையும் கம்ப்ளீட்டா எடுத்தாச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஷேப்கே வரும் இந்த பாடி இஸ் கால்ட் எலாஸ்டிக் பாடி இப்படியே அதனுடைய ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கே வரக்கூடிய பாடிக்கு பேர் என்னது எலாஸ்டிக் பாடின்னு பேர் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பை விச் எனி மெட்டீரியல் ரீகைன்ஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் அண்ட் சைஸ் வென் லோட் ஆக்டிங் ஆன் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிமூவ்ட் இஸ் கால்ட் எலாஸ்டிசிட்டி எப்ப இதுல இருக்கிற லோட நம்ம எடுத்ததும் அது மறுபடியும் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வருதோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த தன்மைக்கு பேர் தான் எலாஸ்டிசிட்டி இப்ப நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி இதே மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இருக்கிற சின்ன இதுகளுக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம ஒர்க் பண்ற மிஷினரி இது எல்லா இதுக்குமே இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு இப்ப எலாஸ்டிக் லிமிட்னா என்னங்கிறத பார்ப்போம் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஏ பாடி வில் ரிட்டர்ன் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் அண்ட் சைஸ் வன் த டிஃபார்மேஷன் காஸ்ட் பை த எக்ஸ்டர்னல் போர்சஸ் வித் இன் சர்டன் லிமிட் இப்ப நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் ஒரு ரப்பர் பேண்ட பிடிச்சி விரல் இழுக்கும் போது ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இப்படி நீளமா ஆயிருது ஆனா இத நம்ம இழுத்துக்கிட்டே போக முடியுமாப்பா எவ்வளவு தூரம்னால அப்படியே அந்த ரப்பர் பேண்ட் எழுத்துக்கிட்டே போனா அது வந்து நிக்குமா இருக்காது அது ஒரு சட்டன் லிமிட்டுக்கு மேல போனா அது வந்து ஃபிராக்சர் ஆகி ஃபெயிலியர் ஆயிரும் பிஞ்சு போகும் அப்ப அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அந்த லிமிட் வரையிலும் நம்ம இதே மாதிரி இழுத்துட்டு மறுபடியும் வரல விட்டாச்சுன்னா என்ன ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வரும் ஆனா அதுக்கு மேலேயும் நம்ம இழுத்துக்கிட்டே போனோம்னா ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல அது வந்து பிஞ்சு போகும் இந்த லிமிட்டுக்கு பேர் தான் எலாஸ்டிக் லிமிட்னு பேர் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு திஸ் லிமிட்டிங் போர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இந்த மெட்டீரியலுடைய எலாஸ்டிக் லிமிட் வந்து இது வரையிலும் நம்ம நீள்றதுக்கு எவ்வளவு ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுத்தோமோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது எலாஸ்டிக் லிமிட் இது வந்து ரப்பர் கணக்கா இருக்கிற எலாஸ்டிக் இந்த பாடியில மட்டும் இல்ல மெட்டல்லையும் உண்டு அது எப்படி இருக்குங்கிறத இப்ப ரொம்ப சுருக்கமா மட்டும் இப்ப பார்ப்போம் அதனால நம்ம இதை எல்லாபரேட்டா படிக்க போறோம் மெட்டீரியல் சயின்ஸ்னு படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ல எல்லாம் இதை இன்னும் எல்லாபரேட்டா படிக்கத்தான் போறீங்க இப்ப இங்க ஒரு கிராஃப் இது கொடுத்துருக்கிறாங்க இதுல ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இதுல ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது என்னது சேஞ்ச் ஆஃப் லென்த் ஆர் சைஸ் இது ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது பாஸ்கல்ல இருக்கு அதனால அது போர்ஸ் நம்ம எவ்வளவு போர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல அது வந்து எலாங்கேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஜீரோ ஜீரோ இருக்கும் போது நம்ம ஒன்றுமே போர்ஸ் கொடுக்கல அது ஒரிஜினல் ஷேப்ல இந்த ஷேப்லயே இருக்குது இதை கூட்டிக்கிட்டே போறோம் அப்ப அதனுடைய ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அதனுடைய ஷேப் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது ஆனா இங்க
ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் ஒரு செட்டன் லிமிட் வரையில் இருந்தேன் இது வந்து நம்ம போர்ஸ் கொடுத்தா எலாங்கேட் ஆகும் அந்த போர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா மறுபடியும் ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வரும் இந்த லிமிட் வரையில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் தான் என்ன அது எலாஸ்டிக் லிமிட் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு திஸ் லிமிட்டிங் போர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் எலாஸ்டிக் லிமிட் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை வந்து இப்போ டக்டைல் மெட்டீரியல்னு கொடுத்துருக்கு டக்டைல் மெட்டீரியல்னா என்ன நம்ம ஒரு சுத்தியில் வச்சு அந்த மெட்டீரியலை தட்டினா கூட அது தகடா மாறக்கூடிய மெட்டீரியல் பேர் தான் டக்டைல் மெட்டீரியல் உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா மைல்டு ஸ்டீல் நம்ம சாதாரணமாக எல்லா பக்கமும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இரும்பு இரும்பு துண்டல் நம்ம நினச்சிக்கலாம் எந்த மெட்டீரியலுக்கு நம்ம எலாஸ்டிக் லிமிட் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த மெட்டீரியலில் இதை செய்வாங்க இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு சைஸ்லாம் செய்ய முடியாது இதே மாதிரி நம்ம அந்த மெட்டீரியலில் செஞ்சுக்கிட்டு இந்த யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் மிஷினில் இந்த இதை இங்கே ஃபிட் பண்ணி நம்ம ரோடு கொடுக்க கொடுக்க அதனுடைய லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஒரு சட்டன் லென்த் வரையிலும் நம்ம அதை மறுபடியும் லோடை ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா அதனுடைய ஒரிஜினல் ஷேப்கே வந்துடும் செட்டன் இதுக்கு மேலே நம்ம லோடு கொடுக்கும் போது அது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வராது அது இதே மாதிரி கொஞ்சம் வளைஞ்சி நெளிஞ்சு சரி இதாக போகும் இன்னும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே போனோம்னா ஒரு இடத்துல அது கட் ஆயிரும் அது கட் இதே மாதிரி இது டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அது அதுக்கான இதில் வேறு வேறு செட்டப் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிக்கும் ஆக இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது எலாஸ்டிசிட்டினா அது ஒரு செட்டன் லெவல் வரையிலும் எலாங்கேட் ஆகி மறுபடியும் அந்த லோடை எடுத்தாச்சுன்னா ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கே வந்துடும் எலாஸ்டிக் லிமிட்னா ஒரு செட்டன் லிமிட் வரையிலுமே அதே மாதிரி ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு மறுபடியும் வரும் அந்த லிமிட்டுக்கு மேலே நம்ம போர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து அந்த டிஃபார்ம் ஆனது அது வந்து ஷேப்போ ஏதோ மாறினது வந்து மறுபடியும் ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வர முடியாது இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ